so let's start the topic probability the probability Let's say we are tossing a coin and you are getting head and tail. So these are the events. Okay, these are known as the events. Head, your tail, jo bhi, whatever it's coming. You are tossing a dice and you are getting one, two, three, four, five, six. So all these are the events. Okay, the probability mein kya hota hai? Term hota hai event. Okay, and events are of two types: mutually exclusive event, exclusive event. And one is independent event. Independent event. Now, mutual what is mutual exclusive? When two events do not occur, cannot occur, cannot occur simultaneously. This is what we mutual exclusive. Simultaneously. Okay. So you understood? Just like tossing a coin, the head or tail is not possible. Either either head will come or either tail will come. It is not possible that both are coming at the same time. Okay? So that is a mutually a mutually exclusive event. A biased coin, that is a different thing. Now, independent event occurrence. Of one event is not affected. By other, हाँ तो इसमें क्या होता है दो coin मैंने लिया दोनों को toss किए एक साथ तो एक में head आया तो दूसरे में भी head आ सकते हैं तो ए, एक एक coin में head आने से मतलब मतलब जरूरी नहीं है जब दूसरे में head नहीं आएगा it can occur at the same time okay that means क्या होगा it is not affected by the other if first coin is appearing head तो the second coin may appear head so these are all the, this is known as an independent event तो इसके example ले लेते हैं तो इसका probability of intersection B दोनों का यदि common event क्या होगा probability of A into probability of B you have to remember all these things okay और यहाँ पे जो मैंने simultaneous cannot होगा इसमें क्या tossing a coin you can say tossing a coin okay तो इसमें क्या probability of head intersection tail दोनों में common तो कभी नहीं हो सकता जो head और tail कोई एक situation है जहाँ पे head tail है तो क्या होगा उसका value कितना है zero okay तो I think it is clear so we are coming to the additive theorem because we will be clear, covering the whole topic of probability today and with numericals also and next time also we will be covering so more numericals on probability. So let us come to the additive theorem. Additive theorem. Probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. You have to keep in mind this thing for mutually exclusive mutually exclusive probability of A union B equal to probability of A plus probability of B. Ab mutually exclusive matlab kya hota hai? probability of A intersection B ye jo intersection part hai, iska value zero hai. So if this part is not required, so this value value hai. This is the thing. Hope I am clear. For independent event, for independent event, probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B ke value kitna? Probability of A into A, A into probability of B. So here we write probability of A into probability of B. आप लोग जब ढंग से ये पूरा लेक्चर समझ जाओगे तो आपको कहीं भी प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएंगे ठीक है तो व्हाट एवर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग ओवर एवरीथिंग ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन ओनली फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम from 15 natural numbers from 15 natural numbers okay from 15 number number koi bhi ek random number select kiya gaya what is the chance what is the chance 
what is the chance that it is divisible by that it is divisible by either 3 or 5 ठीक है तो हमें क्या है पहले हम क्या करेंगे what we will do अब 15 natural numbers मतलब क्या natural numbers मतलब 1 to 15 ओके तो दे दे नेचुरल नंबर्स नॉट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए सॉल्यूशन सैंपल स्पेसेस सैंपल स्पेस एस इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 15 ओके नाउ डिविजिबल बाय 3 डिविजिबल बाय 3 डिविजिबल बाय 3 क्या क्या है 3 6, 9, 12, 15. Okay. These are all divisible by 3. 1 to 15 ke bich mein jo bhi humne. A divisible by 5 dekho. This ko aap lelo. Take this as A. Take this as A. Okay. Divisible by 5. Kya ho ge? 5, 10 or 15. Ye tini ho sakte. Take this as B. Itna clear hai? Aap divisible by 3 and 5. Both 3 and 5 divisible by 3 and 5. Don't know. So, value is 15. It's not clear. It's not a quick confusion. So, you can ask me. Okay. Now, n of a. Man, a jo event is a. A 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 is of n of divisible by 3 and 15. Yeah, common, common. I am talking about this 15. 15 is common. The n of a intersection b equal to kitna hai? 15. It's not clear. n of a intersection b. n of a intersection b ठीक है अब n of s total values कितने n of s sample space कितने 15 ये तो पता है and I did a mistake over here this is not 15 15 तो है ही दोनों में common तो one sec one sec 15 तो है ही दोनों में common okay 15 तो कितनी value है 15 common मतलब total values कितने number number पूछ रहे तो one वो भी empty है आप probability निकालेंगे probability का formula क्या है p of a Probability of A equal to क्या होंगे? अब देखो मैंने स्क्रीन मैंने ब्लैक ले लिया था आई कूनो आई डोंट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग जब पेज ओवर हो गया तो सी हाउ इट इज कमिंग ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए इक्वल टू क्या होगा एन ऑफ़ ए नंबर ऑफ़ ए अपॉन नंबर ऑफ़ ए सैंपल स्पेस का जो ये तो कितना का फाइव बाय फिफ्टीन � नंबर ऑफ बीस पर नंबर ऑफ एस सैंपल्स कितने नंबर ऑफ बी कितने बी जे इवेंट उसका वैल्यूज कितने एक दो तीन है ना ये थ्री आई आई फाउंड आउट तो थ्री अपॉन फिफ्टीन इक्वल टू कितना होता है वन अपॉन फाइव होप आई एम क्लियर ओके आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस तो ए इंटरसेक्शन भी कितना है 1 अपॉन 15 इतना ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो वैल्यूज क्या क्या आ रहे 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 15 तो द वैल्यू इज 7 बाय 15 ओके तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोगों को समझ में आ गया इट इज डिविजिबल बाय इदर 3 और 5 तो कॉमन मैंने ले लिए कॉमन जो था ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ एज कितने हैं वो आपने हमने ढूंढ लिए एंड वी सॉल्व इट आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू क्या नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस सैंपल स्पेस जो था वैल्यूज है टोटल वैल्यूज तो 5 नंबर ऑफ एज कितने हैं 5 इवेंट है ए इज द इवेंट एंड बी इज द इवेंट ओके द 5 बाय 15 इक्वल टू 1 बाय 3 होप आई एम क्लियर अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट नोट डाउन करना है नोट बिलो इफ इट सेज 1000 natural numbers 10000 
natural natural numbers either divisible by either divisible by 3 or 5 then फिर क्या करेंगे यहां पे 1 to 15 था तो आपने फटाफट कर लिए यदि 10000 है तो फिर कैसे करेंगे तो हम क्या करेंगे divisible by 3 को हम ले लेंगे divisible by 3 उसको आप ले लेंगे n of a n of a equal to आगे करते हैं 10000 नेचुरल नंबर से 10000 कर लो by 3 equal to कितने होते 3 3 3 3 तो इतने नंबर से जो डिविजिबल बाय 3 है ए क्या है डिविजिबल बाय 3 ओके एन ऑफ बी एन ऑफ बी क्या डिविजिबल 5 तो 10000 बाय 5 इक्वल कितना था 2000 ये क्या है डिविजिबल बाय 5 अभी मैं इसको प्रूफ भी करूंगा डू नॉट वरी डिविजिबल बाय 5 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हुआ it is the number of 15, 3 and 5 both. So 10,000 kar do upon 15. Equal to kitna hota? 6, 6, 6. Okay. Now probability of A. Isko mein karke ek chota value leke hum baat karenge. Okay. Aapne ek cheez dekhe? Yaha kya tha? 15 number tha. 15? 15 numbers the. 15 by jadhi ये कितना नंबर टोटल नंबर है वैल्यू देखो 15 नंबर्स 15 बाय यदि 3 डिविजिबल बाय 3 15 बाय 3 करने से कितना होगा 5 देखो कैन यू सी 5 ओवर हियर 15 नंबर्स है डिविजिबल बाय 3 डिविजिबल बाय 3 तो 3 5 15 देखो इट इज हियर ठीक है एंड डिविजिबल बाय 5 तो कितने वैल्यूज है 3 नंबर वैल वैल्यूज और इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट कितना है यदि आप करो 15 से डिवाइड करोगे तो एक ही वैल्यू मिलेगा आपको ऑटोमेटिकली ठीक है तो ऐसे ही यदि आप 15 बाय कैसे एक वैल्यू मिलेगा टोटल वैल्यूज कितना है 15 और हमें 15 से डिवाइड करना है तो 15 टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स 15 तो 15 15 इक्वल टू 1 तो 1 इज हियर उसके बाद एज यूजुअल हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को n ऑफ s 15 तो से सिमिलरली यहां पे भी हम करेंगे n ऑफ a 10000 बाय 3 करोगे तो ये वैल्यू आ गया n ऑफ b 10000 बाय 5 इक्वल टू 2000 आ गया n ऑफ a इंटरसेक्शन भी 10000 बाय 15 इक्वल टू 666 आ गया होप आप लोगों को क्लियर हो गए बात एक बार और मैं आपको बता रहा हूं ठीक है आप लोग फिर कंफ्यूज हो सकते हो सैंपल स्पेस में कितना बोले 15 नेचुरल नंबर बोले 15 नेचुरल नंबर्स 15 नंबर ने आपने लिख दिए अब डिविजिबल बाय 3 डिविजिबल बाय जब 3 बोलेंगे तो 3 से 15 नेचुरल नंबर को डिवाइड कर दो माने 15 नेचुरल नंबर में 15 टोटल 15 नंबर्स है ना तो 15 बाय यदि मैं 3 करूं तो कितना होगा 15 बाय 3 कितना 5 तो देखो 5 नेचुरल नंबर्स आ गए जो मैंने यहां पे लिखा है नंबर ऑफ एज कितना है 5 ठीक है अब डिविजिबल बाय 5 15 नेचुरल नंबर में 15 15 बाय 5 कितना 3 3 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 देखो 3 है देखो यहां पे भी 3 है टोटल वैल्यूज कितने हैं 3 है अब ए इंटरसेक्शन बी टोटल नंबर्स कितना 15 अब 15 को 15 से डिवाइड करो कितना होगा 1 तो 1 इज ओवर हियर अंडरस्टूड सैंपल स्पेस कितने हैं 15 तो 15 इज हियर ठीक है सिमिलरली वी आर डूइंग ओवर हियर ओके 10000 बाय 3 10000 बाय 5 10000 बाय 15 उसके बाद एज यूजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालो सी नहीं सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और अपॉन एन ऑफ एस इक्वल टू 3 3 3 3 डिवाइडेड टोटल कितना नंबर है 10000 नेचुरल नंबर बोला इक्वल टू कितना होगा 0.3333 ओके नाउ एन ऑफ पी ऑफ बी इक्वल टू कितना एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस इक्वल टू एन ऑफ बी कितना है 2000 बाय 10000 इक्वल टू कितना 0.2 अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसका हम इधर कर रहे हैं ठीक है इक्वल टू कितना n ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन n ऑफ s a इंटरसेक्शन b कितना है 666 666 अपॉन 10000 इक्वल टू 0.666 ठीक है मैंने 0.0 0.0666 ओके उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन बी इट इज क्लियर अब इसे वैल्यू पुट करो 0.333 प्लस 0.2 माइनस 0.666 आप कैलकुलेट करो यू विल गेट द आंसर अब हम लोग तो ये तो समझ में आ गया अब वी आर गोइंग फॉर अनदर टॉपिक दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
आप लोग का पहले का टॉपिक तो आप लोग को समझ में आ गया क्लियर हो और कुछ डाउट होगा तो कॉमेंट सेक्शन में डालो ठीक है वी आर गोइंग टू सॉल्व इट आउट ओके तो कंडीशनल प्रॉपर्टी है क्या डिफाइन लिखते लिखते हम एक्सप्लेन करते हैं द कंडीशनल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ एन इवेंट बी ऑफ एन इवेंट बी गिवेन दैट इवेंट ए इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड और हैपेंड ऑकर्ड और हैपेंड इज डिनोटेड बाई प्रोडक्ट ऑफ बी गिवेन माने ए इज ऑलरेडी हैपेंड अब प्रोडक्ट ऑफ बी निकालना इज गिवेन बाई प्रोबिटी ऑफ बी सॉरी एक सेकेंड प्रोबिट ऑफ बी गिवेन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दिस इज द फॉर्मूला ओके कीप इन माइंड माने एक इवेंट हो चुका अब उसकी कंडीशन में दूसरे वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा दैट दैट दे आर आस्किंग ओके तो इस पे कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे किस तरह का क्वेश्चन में कौन ये हम यूज करेंगे कंडीशन ओके लेट स्टार्ट एंड एग्जामिनेशन कंजिस्ट ऑफ टू पेपर्स एग्जामिनेशन कंजिस्ट ऑफ टू पेपर्स पेपर वन एंड पेपर टू एंड पेपर टू ओके द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर वन फेलिंग इन पेपर वन इज जीरो पॉइंट थ्री एंड दैट इन प्रोबेबिलिटी टू एंड दैट इन पेपर टू इन पेपर टू इज जीरो पॉइंट टू तो फेल करने के प्रोबेबिलिटी पेपर वन में क्या जीरो पॉइंट थ्री चांस ज्यादा है ठीक है एंड दैट इन पेपर टू इज जीरो पॉइंट टू ओके गिवेन दैट क्वेश्चन तो समझ में आ रहे गिवेन दैट अ स्टूडेंट हैज फेल्ड given that a student has failed in paper 2 in paper 2 the probability of the probability of failing in paper 1 is 0.6 is given so what is the probability of failing in both the papers what is the probability of failing in both the papers question samajhte hain sir explain then likh to diye theek hai examination ho raha hai theek hai there usme do paper hai paper 1 aur paper 2 the probability of failing in paper 1 paper 1 mein fail hone ka probability kya 0.3 chance zyada hai aur paper 2 mein 0.2 theek hai paper 2 mein given that a student has failed in paper 2 paper 2 mein fail hua hai The probability paper two will fail. The probability of failing in paper one is zero point six. Oh, बोल दिया. The probability of failing in paper one is zero point six. Okay. Now, what is the probability? ठीक है. What is the probability of failing in both the papers? So, both the papers of fail करने का probability क्या है? So, both the papers means what you can say means intersection. Paper one को ठीक है intersection. A intersection B. Both the papers they are asking. So, paper one का solution में क्या लिखोगे? Paper वन को ए ले लो पेपर टू को बी ले लो इतना ठीक है 
प्रोविट ऑफ फेलिंग इन पेपर ए कितने पेपर वन क्या है जीरो पॉइंट थ्री प्रोविट ऑफ फेलिंग इन पेपर बी कितने है? पेपर टू कितने जीरो पॉइंट टू ये सब दिया हुआ है एंड प्रोविटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोविट ऑफ ए गिवन बी मतलब क्या होता है सो एंड इट फेल्ड इन पेपर टू मैंने गिवन पेपर टू ठीक है तो प्रोविट फेलिंग इन पेपर वन इज जीरो पॉइंट सिक्स इसका वैल्यू दे दिया जीरो पॉइंट सिक्स इतना तो समझ आएगा ये दिया हुआ हम हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेशन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये तो हमें पता है हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कितना है वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेशन बी कॉमन इन द बोथ द पेपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितनी है प्रोबेबिलिटी बी जीरो पॉइंट टू और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो गया जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट टू इंटू जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट वन टू तो ऐसे करके तो दिस वन इज प्रोविट ऑफ फेलिंग इन बोथ द पेपर्स फेलिंग फेलिंग बोथ द पेपर्स होप आप लोग को क्लियर हो गया क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस गेट पेपर में इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है तो आई एम टेकिंग ऑल दोज क्वेश्चन एंड वी आर सॉल्विंग कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आई एम टेकिंग ओके तो दैट विल बी इजी फॉर यू आई होप इट इज क्लियर आप सेकेंड आप आप एक और क्वेश्चन लेते हैं जस्ट एक मोर क्वेश्चन ए डाई डाइस इज रोल्ड वंस ए डाइस इज रोल्ड वंस एक बार डाइस को मैंने रोल किया तो डाइस रोल करने से क्या क्या आ सकता है वन आ सकता है लूडो का जो गोटी होता है लूडो यू नो लूडो का जो गोटी होता है उसमें होते हैं या आप लोग कभी उसेवर लिव्स इन ए विलेज कोई गांव में जाओगे तो देखोगे लूडो के गोटी जैसे बहुत बड़े बड़े गोटी होते हैं उसको एक लेदर की लेदर का बैग होता है बैग नहीं होता है बास्केट होता है उसमें लेके और ऐसे करके पूरा सफल किया जाता है और उसको उल्टा कर दिया जाता है और लेदर के बैग के अंदर ही होते हैं उसके बाद क्या होते हैं सबको बोला जाता है प्लीज पुट मनी कोई हार्ट में रखते हैं कोई ये कुछ और शेप में रखते हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में सब रख देते हैं मुझे उतना मैंने देखा है एक्चुअली ठीक है उसके बाद बोलेंगे जी उसके बाद वो उसको मैंने जो वो जो आपका ये है कंटेनर है कंटेनर को साइड करता और उसमें क्या होता है वन टू थ्री फोर ऐसे करके हार्ट किसी में हार्ट शेप किसी में नंबर्स वगैरह दिए रहते हैं तो ठीक है तो वो भी डाई की शेप का ही होता है उसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसमें भी होते हैं तो वो तो बड़ा बड़ा होता है तो दैट इज उसी को लूडो गोटी यू कैन से दैट दैट आल्सो ए डाइस ओके तो उस तरह कोई डाइस है जिसका हमने रोल किया है और जिसका वैल्यूज क्या क्या आ सकते हैं सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके ये तो आप लोग को समझ में आ गया इफ ऑड नंबर कम्स इफ ऑड नंबर कम्स इफ ऑड नंबर कम्स वॉट इज द चांस वॉट इज द चांस that it is a prime number theek hai chalo dekhte hain sample space kya hai solution sample space kya hai 1 2 3 4 5 6 ye the theek hai aur events do hai ek hai odd aur ek hai prime odd kya kya ho sakte hai isme 1 3 5 ye to clear hai aur prime kya kya hai isme टू थ्री और फाइव इसको ए ले लो और इसको बी ले लो इतना क्लियर है और ए इंटरसेशन भी दोनों में कॉमन क्या है ए देखो यहां पे पेज एंड हो चुका है हमें पता नहीं चल रहा ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या क्या है थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव यही है ना तो थ्री फाइव लिख दो इतना क्लियर है थ्री फाइव इज कॉमन ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो नंबर ऑफ एज कितना है थ्री है एक दो तीन तो थ्री बाई सैंपल स्पेस कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब क्या है सिक्स है इक्वल टू हाफ इतना ठीक है अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इक्वल टू कितना होगा थ्री अपॉन सिक्स ये भी थ्री अपॉन सिक्स है तो इक्वल टू कितना होगा हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेशन बी ए इंटरसेशन बी इक्वल कितना होगा एन ऑफ ए इंटरसेशन बी अपॉन एन ऑफ एस ए इंटरसेशन बी में कितना क्या क्या है थ्री और फाइव मतलब दो वैल्यूज है मतलब टू बाई सिक्स इक्वल कितना वन बाई थ्री इतना क्लियर है आप क्या बोलो क्वेश्चन ए डाइस इज रोल्ड वंस इफ ऑड नंबर कम्स 
ओके ऑड नंबर ऑड नंबर मतलब कौन सा होते हैं इफ ऑड नंबर का व्हाट इज व्हाट इज द चांस दैट इट इज अ प्राइम नंबर ओके ऑड नंबर कम्स माने इट इज गिवन ए इज गिवन बी आई टू फाइंड आउट माने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ओके तो इक्वल टू क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए ये व्हिच इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 अपॉन 3 अपॉन 6 इक्वल टू 2/3 ए आंसर सो दिस इज द थिंग आप लोगों को समझ में तो आ गया आप हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंटरी प्रोबेबिलिटी का ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना जरूरी है सब कांसेप्ट आप लोगों को आएंगे दैट्स व्हाई दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट्स कॉम्प्लीमेंटरी प्रोबेबिलिटी ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वन सेकंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आप लोग याद रखा भी यूज होंगे इसको इसके एग्जांपल्स लेंगे अभी डू नॉट वरी अब एक डी मॉर्गल्स लॉ डी मॉर्गल्स लॉ डी मॉर्गल्स लॉ ओके उसमें क्या है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू वन ठीक है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी दिस वन इज प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये ठीक है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल कहता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेशन बी कॉम्प्लीमेंट ये भी लिख सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेशन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये जो मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ इतनी सारी बातें कर रहा हूँ तो ये कहाँ यूज होंगे क्या है आप लोग को नहीं समझ आ रहा तो एक क्वेश्चन करते हैं उस क्वेश्चन से पूरी कहानी समझ में आ जाएंगे वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स ठीक है तो लेट्स टेक ए क्वेश्चन ए सिंगल डाई इज थ्रोन ट्वाइस ए सिंगल डाई इज थ्रोन ट्वाइस ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी What is the probability that the sum that the sum is neither eight nor nine? Okay, neither eight nor nine. So single die को जब दो बार नहीं करते sample space क्या होता है sample space solution sample space equal to कितना होगा six square ठीक है तो कितना होगा 36 सिक्स सैम्पल स्पेस इज थर्टी ओके अब क्या बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज नीदर एट नॉट नाइन अब हम क्या करेंगे एट और नाइन में क्या क्या चांसेस होते हैं वो हम देखते हैं ठीक है एट और नाइन में क्या क्या हो सकते हैं तो हम ए इवेंट एक लेता हूं ठीक है तो किसके लिए एट के लिए क्या हो सकता है सिक्स प्लस हो सकता है टू प्लस हो सकता है थ्री प्लस हो सकता है फाइव प्लस हो सकता है और फोर प्लस हो सकता है और कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा ए इवेंट दिस वन इज इवेंट ए ठीक है और इवेंट बी मतलब क्या था नाइन वाले तो क्या होगा सिक्स प्लस थ्री एक हो सकता है एक थ्री प्लस सिक्स हो सकता है एक फोर प्लस फाइव हो सकता है एक फाइव प्लस फोर और कुछ नहीं हो सकता है ओके नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा वन सेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी अपन एन ऑफ एस ओके अब ए यूनियन बी कितने इवेंट्स है इसमें कितने हैं एक दो तीन चार पांच इतना ठीक है इसमें कितना है यूनियन में 
पांच छह सात आठ नौ नाइन है ना तो राइट नाइन अपॉन सैंपल्स पे कितने थर्टी सिक्स तो कितना होगा वन बाई फोर इतना क्लियर है आप क्या बोला नीदर एट नॉर नाइन यहां पे एट और नाइन दो, दोनों ही होगा नीदर एट नॉर नाइन ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेशन बी कॉम्प्लीमेंट ये नीदर एट हो गया भी ये नीदर नाइन हो गया ठीक है तो इसका प्रोबिलिटी कितना होगा विच इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ठीक है इक्वल टू वन माइनस वन बाई फोर इक्वल टू थ्री बाई फोर आप देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया आई एक्सप्लेन हो वही ठीक है वही वाला चीज मैंने वहां पे लगा दी अंडरस्टूड तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन ठीक है आप लोग दिमाग में डालो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ठीक है तो होप आपको ये क्लियर हो गया तो मीन्स क्या हो रहा है ये जो मैं एक एक क्वेश्चन लेके मैं वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूँ तो फिर आपको पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये नोट्स प्रॉपरली कर दोगे तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे ठीक है यू विल अंडरस्टैंड अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबिलिटी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ टोटल प्रोबिलिटी प्रोबेबिलिटी तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबिलिटी क्या बोलते हैं लिखते लिखते मैं एक्सप्लेन करता हूं लेट एन इवेंट ई लेट एन इवेंट ई इज ऑकर्ड इज ऑकर्ड अब इंग्लिश में देखना हैज ऑकर्ड हैड ऑकर्ड ये सब लिखने की जरूरत नहीं इज ऑकर्ड ऐसे लिखा मैंने वाया दो इवेंट्स है तो टू डिफरेंट वाया टू डिफरेंट इवेंट्स वाया टू डिफरेंट इवेंट्स ओके टू डिफरेंट क्या क्या ए एंड बी दो इवेंट के थ्रू से ये इवेंट ई ऑकर हुआ एंड लेट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड बी आर म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट ओके दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव मैंने दे के नॉट ऑकर एट द सेम टाइम इट्स लाइक दिस ओके इसको करने का तरीका क्या है हम लोग देखते हैं जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन सेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ट्री डायग्राम बना लेते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लगा दो इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए और बी इवेंट ए ए जो इवेंट हुआ वो प्रोबेबिलिटी के थ्रू से ही हुआ है ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक एक ये हुआ उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जैसे हेड और हेड और टेल हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में हेड हुआ प्रोबेबिलिटी बी में टेल हुआ तो उससे क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से हमारे ए निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बी आ गया ठीक है अब क्या इससे इवेंट ई हैज ऑकर्ड बिकॉज ऑफ प्रोबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या होगा प्रोबिलिटी ऑफ ई गिवन ए ए है और हमें ये ई आया है ठीक है तो इट हैज हैपन ड्यू टू ए यू कैन से ई हैज हैपन ड्यू टू ए एंड हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हैज हैपन ड्यू टू बी ये बोला गया एंड दिस आर द होने के बाद क्या दिस आर द इवेंट्स ई इवेंट एंड दिस वन इज आल्सो द ई इवेंट ओके तो इसका हम कलेक्टिवली कैसे लिख सकते हैं जब हमें कलेक्टिव म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट बोले कलेक्टिवली मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई ओके इसको बोलते कलेक्टिवली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट इसको बोलते हैं इन माइंड ये हमारे जरूरत पड़ेगा अभी इसका मतलब क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड Exhaustive event, collectively exhaustive event. Don't get panicked, okay? अभी मैं एक example लूंगा example के through से समझेंगे तो I think आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा जो क्या है क्या नहीं okay? So do not worry about it. A probability of E given A, इसका formula तो होगा कुछ प्रोबेबिलिटी ई गिवन इसका कोई फॉर्मूला होगा तो विच इज इक्वल टू क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए 
अपॉन प्रोबिटी ऑफ ए ये तो क्लियर है प्रोबिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू प्रोबिटी ऑफ ए इन टू प्रोबिटी ऑफ ई गिवन ए एगेन प्रोबिटी ऑफ ये बी वाला है दिस वन इज बी प्रोबिटी ऑफ अगेन अगेन लिख देता हूं प्रोबिटी ऑफ बी गिवन ई नहीं ई गिवन बी है ना सॉरी ई गिवन बी है प्रोबिटी ऑफ ई गिवन बी इक्वल टू कैसे लिख सकते प्रोबिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबिटी ऑफ बी और प्रोबिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबिटी ऑफ बी इंटू प्रोबिटी ऑफ ई गिवन बी इतना क्लियर है इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो इसको थर्ड इक्वेशन ले लो ठीक है हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के अंदर हम डालेंगे कौन सी इक्वेशन के अंदर डालेंगे इक्वेशन वन इस इक्वेशन में हम डालेंगे सब वैल्यू तो प्रोबिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या लिख सकते प्रोबिटी ऑफ ए इन टू प्रोबिटी ऑफ सीट खत्म हो गए एक मिनट को हाँ तो क्या लिख सकते प्रोबिटी ऑफ ई निकालने का फॉर्मूला है प्रोबिटी ऑफ ई इक्वल टू प्रोबिटी ऑफ ए इंटू प्रोबिटी प्रोबिटी ऑफ ए इंटू प्रोबिटी ऑफ ई गिवन ए प्लस प्रोबिटी ऑफ बी इंटू प्रोबिटी ऑफ ई गिवन ए सॉरी ई गिवन ए इंटू प्रोबिटी ऑफ ई गिवन बी ये वाला फॉर्मूला है तो आप लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आ रहे हैं क्या वॉट आई एम डूइंग देखो ए और बी का ड्यू टू ए एंड बी ई हैजकट तो उसका यदि हम प्रोबिटी निकाल रहे हो तो प्रोबिटी ऑफ ए ए का प्रोबिटी भी चाहिए बी का प्रोबिटी भी चाहिए ओके okay? और उसके बाद ए गिवन ई ई गिवन ए और ई गिवन बी दोनों को प्रोडक्ट कर दो, 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 दोनों को ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये दोनों को मल्टीप्लाई ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एड कर दो तो ई गिवन टू गेट द प्रोबिट ऑफ ई तो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे तो दैट विल भी बेटर आई थिंक ओके तो और समझ में आएगा अच्छे से एक दो क्वेश्चन लेके हम समझते हैं इसको ठीक है कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग तो ए और बी जो है तो ठीक है ए भी है अब ई गिवन ए ये दिया हुआ है ई गिवन ए ई गिवन बी ये बिकॉज ई हैज ऑकर ड्यू टू बी उसके बाद हम क्या कर रहे हैं प्रोविटिव ई इक्वल क्या होगा प्रोविटिव ए इंटरसेक्शन ई प्लस प्रोविटिव बी इंटरसेक्शन ई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव बोलने से ये इस तरह से आप लिखेंगे उसके बाद जो फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोविटी उसको डाल के वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एंड दिस इज द फैक्ट दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये भी एग्जाम में आते हैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने नहीं आते हैं ठीक है इस तरह के ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है दिस थिंग तो नेक्स्ट टेक क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं उसको क्या होता है वी ड्रॉ टू कार्ड्स वी ड्रॉ टू कार्ड्स फ्रॉम ए डेक ऑफ सफेल कार्ड्स कार्ड्स कितने होते हैं तो पता है आप लोग को देर आर फिफ्टी टू कार्ड्स वी ड्रॉ टू कार्ड्स फ्रॉम आर डेक ऑफ सफेल्ड कार्ड्स सफेल्ड कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने मैं डाल दे रहा हूं विदाउट रिप्लेसमेंट है ठीक है ओके एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया ठीक है उसके बाद वी आर नॉट पुटिंग दैट इन इन दैट इन इन दैट डेक डेक ऑफ कार्ड फाइन द प्रोबिटी of getting the second card second card a queen आप यदि क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता था आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को भी सॉल्व करते बहुत ही बहुत मजेदार कार्ड क्वेश्चन है तो क्या हुआ एक डेक ऑफ सफेल कार्ड है जिसमें 52 टू कार्ड डेक ऑफ कार्ड में 52 ही होता है ये तो आप लोगों को पता है ठीक है आप दो कार्ड जो मैं निकाल रहा हूँ सफिल क्या हो विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल लिए उसको फिर मैं डालूंगा नहीं उसमें कीप इन माइंड ठीक है निकाल दिए अब फाइन द प्रोविट ऑफ गेटिंग द सेकंड कार्ड क्वीन जो सेकंड कार्ड जो हमारा आएंगे वो क्वीन है उसका प्रोविटी कैसे, कैसे निकालेंगे ठीक है तो दिस इज नॉट दैट इजी तो इसको हम कैसे करेंगे टोटल प्रोविटी से विल सी 
let a represent the event let a b the event of getting the first card a queen ठीक है पहला कार्ड भी क्वीन हो सकता सेकंड कार्ड क्वीन की बात कर रहे हैं तो पहला कार्ड भी तो क्वीन हो सकता है जरूरी नहीं कि पहला कार्ड क्वीन ही होगा और नहीं भी हो सकता लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑफ गेटिंग द फर्स्ट कार्ड नॉट ए क्वीन नॉट ए क्वीन इतना तो क्लियर है आप क्या करेंगे एक लेट ई बी द इवेंट क्या होता है जो सेकेंड कार्ड क्वीन है उसका मैं इवेंट ले ली ई लेट ई बी द इवेंट दैट द सेकेंड कार्ड इज क्वीन ओके तो क्या हो रहा है It it is happening due to both A and B. E is happening. अब क्या होता है? A be the event of getting the first card a queen, ठीक है? And B be the not getting, ठीक है? और E में क्या बोला है? That the second card should be a queen. उसका probability हमें निकालना है, ठीक है? तो how to do this thing? पहले तो हम probability of A निकालेंगे, of getting the first card a queen. तो probability of A equal to कितना होगा? First card a queen equal to कितना होगा? Four by fifty two. One sec, one sec. Page is finished. प्रोबेट ऑफ ए इक्वल कितना होगा फोर बाई फिफ्टी टू ये समझ आए ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ गेट गेटिंग द फर्स्ट ए क्वीन ठीक है तो क्या होगा फोर बाई फिफ्टी टू ये तो समझ आ गया अ प्रोबेट ऑफ बी नॉट गेटिंग ए क्वीन नॉट गेटिंग ए क्वीन क्या होता है एक सेकेंड प्रोबेट ऑफ बी प्रोबेट ऑफ बी इक्वल कितना होगा नॉट गेटिंग ए क्वीन मतलब क्या था फोर्टी एट कार्ड फोर्टी एट अपॉन फिफ्टी टू ये तो समझ आ गया क्योंकि चार चार ही क्वीन होता है चार क्वीन छोड़कर बाकी जो है वो वो प्रोबेटी होगा जैसे नॉट गेटिंग ए क्वीन दिस इज अ प्रोबेटी इतना तो क्लियर है आप प्रोबेटी ऑफ ई गिवन ए मतलब क्या होगा सेकेंड क्वीन भी सेकेंड कार्ड भी क्वीन होगा और ए में क्या है ए मतलब क्या है चार 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 में से एक निकल चुका है एक प्रोबेट ऑफ ए मतलब क्या हो गेटिंग ए क्वीन मतलब फोर बाई फिफ्टी टू मतलब एक कार्ड ये हो चुका है सपोज दिस इज हैपेंड मतलब क्या हो गया एक कार्ड निकल चुका है एक कार्ड निकल चुका तो बचा कितना है तीन कार्ड तो तीन और एक कार्ड निकल चुका तो फिफ्टी टू में कितने कार्ड बच गए फिफ्टी वन कार्ड क्योंकि एक कार्ड निकल चुका तो कितना हो गया थ्री बाई इतना क्लियर है और प्रोबेटी ऑफ ई गिवन बी ठीक है ई गिवन बी तो ई गिवन बी क्या होगा फोर बाई फिफ्टी वन क्यों क्योंकि यहां पे एक भी कार्ड नहीं निकला एक भी कार्ड नहीं निकला फर्स्ट में ऑफ नेट गेटिंग बी इज नॉट गेटिंग ए क्वीन मतलब क्या चांस है या चार चार क्वीन अभी भी है उसके अंदर कार्ड डेक के अंदर उस समय तो चार ही प्रोबेटी होगा ठीक है और नेट गेटिंग क्वीन मतलब एक एक कार्ड तो निकल चुका है एक कार्ड निकल चुका है तो बचा कितना 51 तो 4 बाई फिफ्टी वन इज इट क्लियर तो दिस इज द थिंग अब प्रोबेट ऑफ ई ये सब सिचुएशन होने के बाद प्रोबेट ऑफ ई क्या होगा प्रोबेट ऑफ ए इंटू प्रोबेट ऑफ ई गिवन ए प्लस प्रोबेट ऑफ बी इंटू प्रोबेट ऑफ ई गिवन बी विच इज इक्वल टू कितना होगा 4 बाई फिफ्टी टू इंटू थ्री बाई फिफ्टी वन प्लस फोर्टी एट बाई फिफ्टी टू प्लस फोर बाई फिफ्टी वन इक्वल टू वन बाई थर्टीन ठीक है आप लोगों को शायद समझ में आ गया है ठीक है तो नेक्स्ट गो टू सेकंड क्वेश्चन एंड सी व्हाट्स देयर ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट बैग हैज फोर रेड 
first bag has four red three blue balls three bo blue balls second bag has four blue balls four blue and two red balls in the way okay one ball is one bag is selected at random ठीक है दोनों बैग का कहानी मैंने बता दी फर्स्ट बैग में चार रेड थ्री ब्लू बॉल है ओके चार रेड थ्री ब्लू बॉल सेकंड बैग में कहानी क्या है फोर ब्लू बॉल्स है एंड टू रेड बॉल्स है ठीक है वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एक बैग को मैंने एक कोई भी एक बैग को सिलेक्ट करें फाइंड द प्रोबेबिलिटी द ड्रॉन बॉल इज रेड ओके अब फायदा फॉर द ड्रॉल बॉल इज रेड अब कैसे करेंगे लेट मी टेक शीट्स ओके शीट्स गॉट ओवर प्लीज वेट फॉर टू मिनट्स तब तक आप ये क्वेश्चन को सोचो मैं तब तक शीट ले लू चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वेर इज इट यहां पे आ गया ठीक है फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट बैग हैज फोर रेड एंड थ्री ब्लू बॉल्स ठीक है एंड सेकंड सेकंड बैग हैज क्या है सेकंड बैग हैज फोर ब्लू एंड टू रेड बॉल्स ये भी क्लियर है वन बैग इज सिलेक्टेड रैंडम कोई भी एक बैग को सिलेक्ट करें रैंडमली ठीक है फाइंड द प्रोबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड अब हम बात करेंगे यदि बैग का प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है जे दो बैग है दोनों बैग का प्रोबेबिलिटी क्या है सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी तो दोनों बैग इक्वल प्रोबेबिलिटी है मतलब वन बाई टू वन बाई टू क्योंकि टॉसिंग है क्वेंट कोई भी आ सकता है हेड या टेल तो रैंडमली मैं ले रहा हूं तो क्या होगा वन बाई टू ही होंगे ये आप लोग को दिमाग में डाल लो ठीक है अब चलो स्टार्ट द क्वेश्चन लेट स्टार्ट द क्वेश्चन लेट यू वन बी द इवेंट यू वन बी द इवेंट बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग द बॉल बॉल फ्रॉम बैग वन ठीक है एंड लेट यू टू बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग लेट यू टू बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम बैग टू द बॉल फ्रॉम बैग टू इतना क्लियर और ए बी द इवेंट दैट द बॉल इज रेड and let a be the event that the ball is red that the ball is red ab isko kaise karenge sir dekhte hain ab kya hai idhar ko yahan pe kya bola e let you one be the event of drawing the so e1 or e2 kya hai do event hai U1 क्या है बैग वन के लिए E2 है बैग टू के लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 क्या होगा चलिए इसके बात करें बैग वन का क्या होगा वन बाई टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 टू इक्वल टू वन बाई टू इतना तो क्लियर है रैंडमली कोई भी सिलेक्ट हो सकते अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A एक सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 वन माने इट इज सिलेक्ट रेड बॉल है एंड इट इज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग वन तो बैग वन में चलते हैं हम लोग बैग वन में देखते क्या है फर्स्ट बैग बैग वन चार रेड बॉल है तो फोर बाई क्या होगा फोर बाई सेवन होगा क्योंकि चार एक रेड बॉल चाहिए तो फोर बाई सेवन होगा तो फोर बाई सेवन लिख दो यहाँ पे राइट इट ओके एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई टू आप ई टू से सेकेंड बैग से हम देखेंगे तो लेट सी फ्रॉम द सेकेंड बैग सेकेंड बैग हैज फोर ब्लू एंड टू रेड मैंने टू बाई सिक्स टू अपॉन सिक्स यू कैन राइट तो राइट लेट्स राइट टू अपॉन सिक्स इज इट क्लियर इतना तो अब हमें मिल गया अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इट इज रेड बॉल तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यू वन इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन यू वन 
plus probability of e2 into into probability of a given e2 okay now kya ho gaya 1 by 2 into 4 by 7 plus 1 by 2 into 1 by 2 into kya hoga 2 by 6 2 upon 6 to iski value kitne aayenge ye calculate karoge to 19 by 12 i think aap log dekh rahe ho yadi calculation mistake hua to pardon okay to aap log wahan pe kya karo comment section mein wo bhi likhna sir yahan pe aapne thoda sa mistake kar diye so this is the answer okay because i am doing it very fast अब थर्ड क्वेश्चन निकल लेते एक और क्वेश्चन और क्लियर करने के लिए इन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मशीन ए बी सी मशीन ए कोमा बी कोमा सी प्रोड्यूस 25% 35% of outputs okay of these of these 5% 4% are defective डिफेक्टिव ठीक है अब क्या बोला इन मैन्युफैक्चर फैक्ट्री मशीन तीन मशीन है ठीक है जो प्रोड्यूस करता है एक में ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रोडक्ट प्रोडक्शन होता है एक में थर्टी फाइव परसेंट ठीक है एक में फोर्टी परसेंट हंड्रेड परसेंट प्रोडक्शन होता है लेकिन क्या होता है सब मशीन का अलग अलग है किसी में पच्चीस परसेंट प्रोडक्शन है किसी के पैंतीस किसी के फोर्टी फोर्टी ओके सब में डिफेक्ट भी निकलेंगे मशीन मशीन से तो देर मस्ट भी सम डिफेक्ट ऑल्सो तो ये मशीन ए का डिफेक्ट कितना फाइव परसेंट मशीन बी का डिफेक्ट कितना डिफेक्ट जो निकलते थे कितना फोर परसेंट और मशीन सी का कितना टू परसेंट इज गिवेन बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम बोल्ट जो है बोल्ट इज ड्रॉन बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट ओके आप मुझे पता नहीं कैसे मशीन ए से निकला है मशीन बी से वी डू नॉट नो एनीथिंग वी हैव नो नॉलेज अबाउट इट ठीक है बस हमने एक बोल्ट निकाल लिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बोल्ट दैट द ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव ओके तो सॉल्यूशन लेट्स सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 25 परसेंट बोले तो 25 बाई हंड्रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 35 फाइव बाई हंड्रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 40 बाई हंड्रेड ओके ये तीन दिया हुआ है देखो यहां पे 25 परसेंट थर्टी फाइव परसेंट ये प्रोबर्टी है तो प्रोबर्टी यही प्रोबर्टी हो गई आप प्रोबर्टी ऑफ आप E1 को एरर ले लो E1 वन फ्रॉम फॉर ए फ्रॉम ए मशीन ए मैं लिख नहीं रहा हूं E1 वन फ्रॉम मशीन ए तो E1 वन गिवन ए एक हो गया और एक हो गया प्रोबर्टी ऑफ E2 टू गिवन बी और प्रोबर्टी ऑफ E3 थ्री प्रोबर्टी ऑफ ई गिवन सी ये तीन दिया हुआ ठीक है तो ई वन बने जो डिफेक्ट होगा वो ए से है ई टू इज डिफेक्ट फ्रॉम बी एंड ई थ्री इज डिफेक्ट फ्रॉम सी इतना ठीक है तो ई चीज इक्वल टू फाइव बाई हंड्रेड अब क्वेश्चन में देखिए फाइव बाई हंड्रेड फाइव परसेंट है फाइव बाई हंड्रेड इसका फोर परसेंट तो फोर बाई हंड्रेड ओके फोर बाई हंड्रेड और एक क्या है टू परसेंट तो टू बाई हंड्रेड इतना क्लियर है ना प्रोबेट ऑफ ए प्रोबेट ऑफ ई इक्वल टू प्रोबेट ऑफ ए इन टू प्रोबेटी ऑफ यू वन गिवन ए प्लस डिफेक्ट वट इज द प्रोबेटी ऑफ दैट इट इज डिफेक्टिव ओके द प्रोबेट ऑफ बी इन टू प्रोबेटी ऑफ ई टू गिवन बी प्लस प्रोबेटी ऑफ सी इन टू प्रोबेटी ऑफ ई थ्री गिवन सी ये सारे तो ये सबका वैल्यूज आप पुट कर दो एंड यू गेट द आंसर
So 25 by 100 into 5 by 100 plus 35 by 100 into 4 by 100 plus 40 by 100 into 2 by 100. This is the value of the value of the value of the value तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया जो क्या है ये सारे चीज है टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं अब हम लोग चलेंगे बेस थ्योरम में दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेस थ्योरम बेस थ्योरम दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ए बी सी तीन इवेंट है तो तीन इवेंट है तो तीनों का क्या होगा प्रोबेबिलिटी भी होगा देखिए ये ए है ये बी है ये सी है तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी होगा उससे आया प्रो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तीन इवेंट का तीन प्रोबेबिलिटी इतना क्लियर है आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी ओके ये क्या है ई इससे क्या निकलेंगे ई निकलेंगे इससे भी ई आएंगे ठीक तो ये कैसे करेंगे ओके तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आप भी यूज होंगे ओके लेट्स सी हाउ नाउ नाउ ए गिवन ई ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए अपॉन probability of total total probability ab total probability hai kya total probability hona si dekho a probability of a into probability of e given a formula just dekh lo ab theek hai uske baad hum examples dekhe ab clear karenge concept ko properly to total mein kya hoga a b c jitne events honge sare aa jayenge to probability of a into probability of e given a plus probability of b into probability of e given b plus probability of c into probability of e given e given c plus dot 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 aise kuch hai to ye ek formula hai theek this one is the formula ye aapko yaad rakhna hai is formula simple hai law of total probability aapko pata hai to ye automatically aapke ho jayenge aap questions lete hain to we will understand more properly okay now question three companies x y and z three companies companies X, Y and Z, तीन कंपनी है सप्लाई कंप्यूटर टू यूनिवर्सिटी सप्लाई कंप्यूटर कंप्यूटर टू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी इतना ठीक है द परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर्स एक कंपनी थ्री की तीन कंपनी है कंप्यूटर सप्लाई करता है इतना ठीक है द परसेंटेज Percentage of computers supplied by them. Computers supplied by them, and the probability of being defective, and the probability of being defective, of being so computer will defect because of being defective is given below. Given below. Is given below. Given को लिख लेता हूँ जैसे आप लोग पूछोगे क्या लिखे थे? Is given. Is given below. आप company. Company ले लो. और यहाँ पे percentage of computer supplied. Percentage of computer supplied. और एक क्या है? Probability of being defective. Probability of being defective. Defective. Probability of being defective. ठीक है? ये तीन तीन मैंने कॉलम बना लिए. ये कंपनी ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये सी कंपनी है. अब ये ए कंपनी 60 परसेंट प्रोडक्ट 60 परसेंट ये करते हैं. एक मिनट रुको. ए कंपनी कितने कहते हैं 60 परसेंट 
और डिफेक्ट कितना होते जीरो पॉइंट जीरो वन बी कंपनी कितना कहता है थर्टी परसेंट और डिफेक्ट कितना जीरो पॉइंट जीरो टू और सी कंपनी कितना कहता है टेन परसेंट और डिफेक्ट कितना जीरो पॉइंट जीरो थ्री इतना क्लियर है गिवेन दैट ए कंप्यूटर इज डिफेक्टिव गिवेन दैट अ कंप्यूटर इज डिफेक्टिव Find the probability. Find the probability. It is supplied by C. 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 तो इसमें क्या बोल रहे हैं? तो तीन कंपनी हैं A, B और C. आप उसमें क्या है कि एक एक यूनिवर्सिटी उसमें सप्लाई किया जा रहा है कंप्यूटर ओके ए सप्लाई करता सिक्सटी परसेंट क्योंकि उसका जो डिफेक्टिव रेट है वो जीरो पॉइंट जीरो वन है इसीलिए उसको ज्यादा दिया गया है स्टेक ओके एंड बी बी जो कंपनी है उसको दिया थर्टी परसेंट उसका थोड़ा सा डिफेक्ट बींग डिफेक्टिव जीरो पॉइंट जीरो है और सी जो है उसमें कितना टेन परसेंट जिसका वैल्यू दे दिया जीरो पॉइंट जीरो थ्री ओके तो जिसका ज्यादा डिफेक्ट होगा उसको क्या क्या उसको उसको कम दिया जाएगा ऑर्डर्स ये तो हमें पता ही है जिसका खराब माल होगा उसको हम ऑर्डर देंगे कम देंगे या नहीं देंगे ये होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि फिर भी डिफेक्ट कम है ठीक है अब क्या हुआ है एक कंप्यूटर डिफेक्टिव निकल गया तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है इट इज इट इज सप्लाइड बाई सी तो हम वो कैसे निकालेंगे मतलब क्या बोला उन्होंने देखते सप्लाइड बाई सी मतलब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ठीक है सप्लाइड बाई सी प्रोबिटी ऑफ सी एंड इट इज बींग डिफेक्टिव इसका फॉर्म कैसे लिखेंगे इसको प्रोबिटी ऑफ सी पहले प्रोबिटी ऑफ डिफेक्टिव हो गया प्रोबिटी ऑफ सी का क्या क्या वैल्यू है प्रोबिटी सी मतलब कितनी परसेंट वो कंप्यूटर सप्लाई कर रहा है इन टू प्रोबिटी ऑफ ए गिवन सी अपॉन जो भी है ए बी सी तीनों है तीनों कंपनी के बारे में लिख दो प्रोबिटी ऑफ ए इंटू प्रोबिटी ऑफ ए गिवन ए प्लस प्रोबिटी ऑफ बी इंटू प्रोबिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबिटी ऑफ सी इंटू प्रोबिटी ऑफ गिवन सी इस सब दिया हुआ सब वैल्यू ले लो ठीक है ऑटोमेटिक प्रोबिटी ऑफ सी कितने हैं सी ये कितनी परसेंट दे रहा माल टेन परसेंट यहां पर टेन बाई हंड्रेड लिख दो इन टू प्रोबिटी ई गिवन सी ई गिवन सी कितने हैं सी का कितना है प्रोबिट डिफेक्टिव रेट जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो इन टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री ओके अपॉन सिक्सटी बाई हंड्रेड सारे देखोगे 60 परसेंट यहाँ पे 60 परसेंट ए का 60 परसेंट और एर रेट कितना है जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्सटी बाई हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट जीरो वन प्लस थर्टी बाई हंड्रेड इंटू थर्टी बाई हंड्रेड किसकी है बी की और इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू सिंपल डाल दो प्लस कितना टेन परसेंट टेन बाई हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट जीरो वन ओके जब आप ये वैल्यू सारे पुट करोगे तो यू गेट आंसर ठीक है एंड वॉट इज द आंसर द आंसर विल बी वन बाई फाइव ठीक है आप लोग खुद चेक करके देखो अंडरस्टूड तो ऐसे करके आप लोग को निकालने क्योंकि लॉ ऑफ टोटल बोर्ड सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट मैंने स्टेप स्टेप इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट तरीके से किया और आप लोगों को शायद ही क्वेश्चन समझ में आए कहीं भी इशू हो तीव के नाश में ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देर आर थ्री बैग्स देर आर थ्री बैग्स ओके तीन बैग है First bag contains. First bag contains. Let me drop it. First bag contains. Contains one white, two red. One white, two red, and three green balls. Okay, short. I'm writing. Three green balls. Second bag. contains second bag contains kya hai second bag mein kya hai two white two white three red three red and one green okay to so second diya hua hai so first bag aur second bag dono ke bare mein diya hua two balls are drawn two balls are drawn two balls are drawn From a bag. From a bag. 
chosen at random chosen at random hame pata nahi do ball nikalenge from bag chosen at randomly hum nikal rahe hain theek hai theek hai ab kitne ball nikale maine do ball ab do ball kya kya hai these balls ye question important hai these balls are found to be are found to be one white one white and one red and one red ye diya hua hai one white and one red find the probability find the probability that the ball so drawn that the balls so drawn came from the second bag ye diya hua question understood to kya question kya hai there are acha three bags bola na first bag diya hua second bag second uh, ek minute please wait theek hai there there are three bags hai. there are two bags sorry there are two bags maine sirf question mein maine galti kar di kuch there are two bags there are two bags okay first bag contains one white two red three green balls second ball mein two white three red one green ball okay now two balls are drawn drawn from a uh, bag chosen at random two balls nikale aur dono bag dono balls nikalne ke baad hame dikhe je ek ek ball mujhe nikla white aur ek nikla red theek hai to fine ye bhi theek hai koi problem nahi find the probability that the balls so drawn came from the second bag second bag se hi nikla ye hame nikalna hai second bag ha तो कैसे सेकंड बैग से निकला उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट ओके तो लेट्स सी एंड लेट्स डू इट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओके ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बैग वन ले लो और एक बैग टू ले लो बैग वन क्या हाफ क्योंकि हाफ क्या है प्रोबेबिलिटी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग टू का क्या है हाफ ये तो क्लियर है अब क्या है बोला जे ठीक है इतना क्लियर है अब बोला है देर थ्री टू बैग फर्स्ट बैग वन व्हाइट एंड यहां पर क्या दिए ए इज फॉर ए को ले लो ए इज फॉर वन सेकेंड इज वेट फॉर मोमेंट ये जो इवेंट हुआ है इवेंट में बोला क्या है फाउंड टू बी वन व्हाइट एंड वन रेड ये बोला हुआ है तो ये जो इवेंट है वन व्हाइट वन व्हाइट एंड वन रेड इसको मैं ए ले लू ए विद इवेंट ओके नाउ प्रोबिटी ऑफ ए गिवन बी वन ठीक है अब प्रोबिटी ए गिवन बी वन इक्वल टू क्या होगा गिवन बी वन बी वन बैग फर्स्ट बैग में चलते हैं बी वन इज द फर्स्ट बैग फर्स्ट बैग में कितने बॉल से टोटल छह बॉल है छ बॉले वन व्हाइट और छ बॉले दैट वी नो तो वन व्हाइट है मतलब क्या होगा वन सी वन हो गया और यहां पे क्या है दो बॉल से एक रेड चाहिए क्योंकि टू रेड बॉल्स है तो टू इंटू टू सी वन दो बॉल से एक एक रेड बॉल चाहिए अपॉन टोटल बॉल्स कितने टोटल बॉल्स कितने छे तो सिक्स अपॉन सिक्स सी टू ठीक है तो दिस इज प्रोबिटी ऑफ ए गिवन बी वन आप लोग को समझ में आई बात मैंने क्या किया पानी यहां पे कॉम्बिनेशन की बात हो गया हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो बॉल माने सिलेक्ट करके हम निकाल रहे हैं ठीक है तो क्या हो गया वन सी वन क्योंकि वन व्हाइट है तो वन सी वन ही हुआ और यहां पे दो क्या है दो रेड बॉल है दो रेड बॉल है तो दो रेड बॉल से एक निकलता टू सी वन अपॉन सिक्स सी टू सिक्स क्यों टोटल बॉल्स कितना सिक्स उससे हमें दो बॉल निकालना तो दिस इज अ थिंग वो बाई एम क्लियर ओके विच इज इक्वल टू टू बाई 
अप्रोविटी ऑफ ए गिवन बी टू सेकेंड बैग का बात कर रहे हैं सेकेंड बैग में व्हाइट कितने हैं टू व्हाइट है तो टू सी वन होगा इन टू और व्हाइट कितने हैं अरे रेड कितने रेड सी रेड थ्री रेड है थ्री रेड है मतलब क्या होगा थ्री सी वन अपॉन और कितने टोटल बॉल्स कितने हैं थ्री फोर फाइव और वन सिक्स सिक्स है तो सिक्स से दो बॉल तो सिक्स सी टू इतना क्लियर है मुझे इज इक्वल टू टू बाई फाइव इतना क्लियर आप क्या करेंगे प्रोबिटी अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इट इज फ्रॉम बैग इट इज फ्रॉम बैग टू दिस इज फ्रॉम बैग टू माने प्रोबिटी ऑफ बी टू गिवन बैग ए ओके बी टू माने यहां से बैग टू से ही हमारा जो ये uh, जो इवेंट हुआ है इवेंट क्या है इवेंट में वन व्हाइट और वन रेड ये बैग टू से ही है तो प्रोबिटी ऑफ बी टू गिवन ए इक्वल टू क्या होगा प्रोबिटी ऑफ बी टू इन टू प्रोबिटी ऑफ ए गिवन बी टू प्लस प्रोबिटी ऑफ बी वन इंटू प्रोबिटी ऑफ ए गिवन बी वन प्लस प्रोबिटी ऑफ बी टू इंटू प्रोबिटी ऑफ ए गिवन बी टू इस तरह की तो इक्वल टू कितना होगा प्रोबिटी ऑफ बी टू बी वन बी टू ये सब क्या होंगे तो ये जो वैल्यूज आप लोग पुट करो प्रोबिटी ऑफ बी टू प्रोबिटी ऑफ बी टू कितना हाफ है हाफ इंटू प्रोबिटी ए गिवन बी टू ए गिवन बी टू कितना टू बाई फाइव टू बाई फाइव अपॉन प्रोवेट ऑफ बी वन प्रोवेट ऑफ बी वन कितना वन बाई टू इंटू प्रोवेट ऑफ ए गिवन बी वन ए गिवन बी वन कितना है टू बाई फिफ्टीन टू बाई फिफ्टीन लिख दो प्लस प्रोवेट ऑफ बी टू प्रोवेट बी टू भी हाफ है सॉरी हाफ है इंटू क्या होगा प्रोवेट ऑफ ए गिवन बी टू ए गिवन बी टू कितने हैं टू बाई फाइव ठीक है इक्वल टू टू बाई टेन इक्वल टू तो क्या होगा वन बाई टू बाई थर्टी टू टू काट दो तो वन बाई फिफ्टीन हो गया प्लस वन बाई टू मैंने टू 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 क्रॉस कर दो तो कितना हो गया वन बाई फाइव हो गया ये टू बाई फाइव ही है ना लेट मीजी हाँ टू बाई फाइव है तो कितना होगा टू बाई टू बाई टेन मतलब कितना वन बाई फाइव ही हुआ वन बाई फाइव अपॉन फिफ्टीन कर लो तो कितना होगा फाइव थ्री वन फोर बाई फिफ्टीन तो फोर बाई फिफ्टीन मतलब क्या होगा वन बाई फाइव इंटू फिफ्टीन बाई फोर तो फाइव थ्री जो फिफ्टीन तो इक्वल टू कितना थ्री बाई फोर दिस इज द आंसर ठीक है तो ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने तो आप लोग को जो प्रोबेबिलिटी का जो भी कॉन्सेप्ट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड ओके इन द फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके वो सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए एक ही एक ही लेक्चर में ओके okay? अब हम लोग क्या करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन किस तरह के वो दैट ऑल्सो विल बी सॉल्विंग तो इतने आप लोग पूरा क्लियर करो और इफ यू हैव एनी इश्यूज एनी एरर्स कुछ भी आपको समझना है तो फिर राइट इट इन द कमेंट सेक्शन ठीक है थैंक यू दैट्स ऑल